सो ఈ వాటర్లో ఉన్న ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి యాంటీ ఆక్సిడేషన్ అంటే యాంటీ ఆక్సిడేషన్ కంటే ముందు మనకు ఆక్సిడేషన్ గురించి తెలవాలి ఆక్సిడేషన్ అంటే సింపుల్ అండి ఒక యాపిల్ని కట్ చేసి మనం రూమ్ టెంపరేచర్లో పెట్టినట్టయితే అది కలర్ మారడం మనం గమనిస్తాం దీన్నే మనం ఆక్సిడేషన్గా చెప్పుకుంటాం అలాగే మేకుల్ని కూడా మనము ఒక వాటర్లో వేసినట్టయితే మేకులు కూడా కలర్ చేంజ్ అవ్వడం మనం గమనిస్తాం దీన్ని కూడా మనం ఆక్సిడేషన్గా చెప్పుకుంటాం సో ఆక్సిడేషన్ నథింగ్ బట్ రస్టింగ్ ప్రాసెస్ని మనం ఆక్సిడేషన్గా చెప్పుకుంటాం అలాగే మనము లివింగ్ టిష్యూస్ ఎప్పుడైతే ఆక్సిడేషన్ కు గురవుతాయో అప్పుడే మనకు ఏ సిక్నెస్ అండ్ ఏజింగ్ అనేది జరుగుతుంది సో ఒకవేళ మనం కెంగెన్ వాటర్లో యాపిల్ ముక్క వేసినట్టయితే ఆ యాపిల్ అనేది కలర్ మారదు అలాగే మేకుల్ని కూడా కెంగెన్ వాటర్లో వేసినట్టయితే ఆ మేకులు కూడా తుప్పు పట్టవు రీజన్ ఏంటి అంటే కెంగెన్ వాటర్ వచ్చేసి యాంటీ ఆక్సిడేషన్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ యాంటీ ఏజింగ్గా పనిచేస్తుంది ఈ మూడు గుణాలు ఉండడం వల్ల ఆ మేకులు అనేవి పాడవు అండ్ యాపిల్ కూడా కలర్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు ఎందుకు మనం యాపిల్ని తర్వాత మేకుల్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాము అంటే మనకు యాపిల్లో పొటాషియం అనే మినరల్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ పొటాషి పొటాషియం మినరల్ లక్షణం ఏంటి ఆక్సిడేషన్ తొందరగా జరుగుతుంది పొటాషియం మినరల్ మిగతా ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫ్రూట్స్ లో తొందరగా జరగవు ఆక్సిడేషన్ అనేది జరుగుతుంది కానీ ఈ పొటాషియం లో తొందరగా జరుగుతుంది అంటే నాట్ ఓన్లీ పొటాషియం యాపిల్ మనిషి బాడీలో కూడా పొటాషియం అనే మినరల్ అనేది ఉంటుంది మనిషి బాడీలో కూడా ఆక్సిడేషన్ అనేది జరుగుతుంటుంది మనిషి బాడీలో కూడా ఆర్గాన్స్ అనేవి పాడవుతుంటాయి అందుకే మనకు వృద్ధాప్యం అనేది వస్తుంది సో కెంగెన్ వాటర్ తాగినట్టయితే మన ఆర్గాన్స్ అన్నీ కూడా హెల్దీగా ఉంటాయి అంటే మన ఏజింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా అలా స్లో డౌన్ అవుతుంది సో సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఎవరైనా ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ కెంగెన్ వాటర్ తాగారు అనుకోండి వాళ్ళు మినిమం ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ గడిచినట్టే వాటి అవుట్పుట్ మాత్రం అవుట్పుట్ ఉంటుంది సో కంప్లీట్ గా ఏజింగ్ ప్రాసెస్ అనేది స్లో డౌన్ అవుతుంది సో ఫ్రీ రాడికల్ ఫ్రీ రాడికల్ అంటే దీన్ని ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఒక కట్టెను కాల్చినప్పుడు వేడిమి వస్తుంది వెలుతురు వస్తుంది తర్వాత మనకు పొగ కూడా వస్తుంది అడుగు భాగాన మసిలాంటి బూడిద పదార్థం అనేది మిగిలిపోతుంది ఇలాగే మనం ఈ పొల్యూషన్ వాతావరణంలో శ్వాస తీసుకొని వదిలే క్రమంలో మనిషి బాడీ గోడలకు మసిలాంటి పదార్థం ఒకటి పేరుకొని పోతూ ఉంటుంది ఈ మసిలాంటి పదార్థం ఏం చేస్తుంది అంటే మనిషి బాడీల గోడలపై ఉన్న సెల్స్ పైన ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది ఆక్సిడేషన్లో ఏం జరుగుతుంది ఆక్సిడేషన్ అంటే ఒక సెల్లో ఏముంటుంది యాక్చువల్గా న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఈ ఆక్సిడేషన్ వల్ల ఆ సెల్లో ఉన్న పేరు ఎలక్ట్రాన్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎప్పుడైతే అది కోల్పోతుందో ఆ సెల్ అనేది పని చేయడం ఆగిపోతుంది ఆ పని చేయని సెల్ని డెడ్ సెల్ అంటాం డెడ్ సెల్ నథింగ్ బట్ ఫ్రీ రాడికల్ ఒక ఫ్రీ రాడికల్ మనిషి బాడీలో ఒక రెప్ప పాటున కొన్ని వందల కొన్ని వేల సెల్స్ని ఫ్రీ రాడికల్స్గా మార్చేస్తుంది అంటే మనిషి బాడీ ఎలా నిర్మితమై ఉంటుందంటే ఎలా ఎలాంటి డిసీజ్ వచ్చినా ఎలాంటి డిస్కంఫర్ట్ వచ్చినా కానీ మనకు మెడిసిన్స్ వాటితో పని లేదు ఎప్పటి వరకు మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది ఎప్పటి వరకు అయితే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో అప్పటి వరకు మనకు ఎలాంటి మెడిసిన్స్ అనేది పనిచే అవసరం లేదు ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గింది అంటేనే మనకు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ని కూడా మనిషి బాడీ ఏంటి అంటే వాటిని న్యూట్రలైజ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది ఒక ఏజ్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది దాని తర్వాత దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేసిన కెపాసిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది అప్పుడే మనకు డిసీజెస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ మనిషి బాడీలో ఎందుకు ఎక్కువగా అవుతాయి ఇంకా కొన్ని కొన్ని రీజన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు సో ఏంటి అంటే మనకు ఆల్ స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ చేయడం వల్ల జంక్ ఫుడ్ పొల్యూషను రేడియేషన్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఇలా రకరకాలుగా చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ రీజన్స్ వల్ల మనిషి బాడీలో ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్య అనేది పెరిగిపోతుంది ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేవి మనిషి బాడీలో పెరిగిపోవడం వల్ల చాలా రకాల వ్యాధులు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి క్యాన్సర్ ఏజింగ్ ప్రాసెస్ డయాబెటీస్ హార్ట్కు సంబంధించిన వ్యాధాలు అదర్ హెల్త్ కాంప్లిమెంట్స్ అనేవి వస్తాయి సో జనరల్గా మనము స్ప్రైట్ కానీ లేకపోతే ఆల్కహాల్ కానీ జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తినే వాళ్ళు కానీ స్మోక్ చేసే వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళ ఏజింగ్ ప్రాసెస్ తొందరగా జరిగిపోతుంది మనం కూడా కొంతమంది పిల్లల్ని చూస్తాం వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్లోనే ఉంటారు కానీ వాళ్ళ ఏజ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది చాలా పెద్దవాళ్ళలాగా కనిపిస్తుంది రీజన్ ఏంటి అంటే వాళ్ళ బాడీలో ఆక్సిడేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా జరిగింది అని అర్థం సో ఈ ఫ్రీ రాడికల్ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ అనేది మనిషి బాడీలో ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల మనిషి బాడీలో ఉన్న ప్రతి ఆర్గాన్ పైన కూడా ఎఫెక్ట్ అనేది పడుతుంది సో మనకు అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక రెండు వేల రకాల డిసీజెస్ అనేవ
సో ఈ వాటర్లో ద ఆక్సిడేషన్ యాంటీ ఆక్సిడేషన్ని మనకు కొలవడానికి ఒక పరికరం ఉంటుంది దాన్నే మనం ఓఆర్పి మీటర్ అంటాం ఓఆర్పి అంటే ఏం లేదండి ఆక్సిడేటివ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఈ ఆక్సిడేటివ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఈ వాల్యూ అనేది జీరో ఉంటుంది ప్లస్ జీరో నుంచి ప్లస్ ఉంటుంది తర్వాత మైనస్ ఉంటుంది ఏవైతే ప్లస్లో ఉన్న వాటర్ మనం ఒకవేళ ప్లస్లో ఉంది అంటే అది ఆక్సిడేషన్ అయిపోయింది అని అర్థము అది మన హెల్త్కు మంచిది కాదు అని అర్థం మనకి ఏ హెల్త్ బెనిఫిట్ అనేది జరగదు అని అర్థం అదే ఒకవేళ మనకు మైనస్లో ఉంది అనుకోండి దాంట్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉన్నాయని అర్థము సో మైనస్ అనేది మనకు చాలా మంచిది అంటే జనరల్గా మనము తాగే వాటర్లో ఒకవేళ ఏవేవి ఎంతెంత ఆక్సిడేషన్ లెవెల్స్ ఉన్నాయో మనం ఒకసారి చూస్తే అంటే ఇవి నాట్ ఓన్లీ ఒక వన్ ప్లేసెస్లో తీసుకొని ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి కాదు అంటే రకరకాల ఏరియాలలో వాటర్ని తీసుకొని ఆ లిక్విడ్స్ని తీసుకొని టెస్ట్ చేసి యావరేజ్గా వచ్చిన వాటిని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ ఆర్ఓ వాటర్ ఆర్ఓ వాటర్ అంటే బాటల్డ్ వాటర్ ఏవైనా కానీ మనకు టూ హండ్రెడ్ ప్లస్లో ఉంటాయి అంటే ఆక్సిడేషన్ అయిపోయి ఉంటాయి అంటే మన హెల్త్కి అవి అంత మంచిది కాదు అలాగే ట్యాప్ వాటర్ అనేది టూ ఫిఫ్టీ కంటే అబోగా ఉంది సో అది కూడా మన హెల్త్కు అంత మంచిది కాదు సో అలాగే మనకు కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ ఏమంటే ఇక్కడ స్ప్రైట్ థమ్స్అప్ కోక కోలా ఫ్యాంట్ చాలా రకాల బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ ఈ కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ అన్నీ కూడా మనకు ఓఆర్పి ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ లోనే ఉంటాయి అందుకే మనకు ఈ వాటర్ అనేవి మనము తాగకూడదు సో అలాగే మనకు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం సో ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ ఏం చెప్తాడు సో సి విటమిన్ న జ్యూస్ బత్తాయి జ్యూస్ అట్లాంటివి జ్యూస్లు తాగమని చెప్తాడు ఎందు గురించి సి విటమిన్ న ఫ్రూట్స్లో మొత్తం కూడా ఓఆర్పి అనేది మైనస్ ఫిఫ్టీ వరకు ఉంటుంది సో మనం ఒకవేళ ఒక ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ని తీసుకొచ్చి దాంట్లో మనం ఓఆర్పి మీటర్ పెట్టినట్టయితే అది మనకు మైనస్ ఫిఫ్టీలో చూపిస్తుంది అలాగే మనం గ్రీన్ టీ తాగుతాం గ్రీన్ టీ ఎందు గురించి తాగుతాం హయ్యెస్ట్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మనకు గ్రీన్ టీలో దొరుకుతాయి కాబట్టి మనం గ్రీన్ టీ రెగ్యులర్గా తాగుతాం సో గ్రీన్ టీ ఓఆర్పి వచ్చేసి మైనస్ హండ్రెడ్ వరకు ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి అండ్ అలాగే మనకు ఇంకా కొంచెం మేజర్ పేషెంట్స్కి కానీ లేకపోతే ఇమ్యూనిటీ పవర్ బాగా వీక్గా ఉన్న వాళ్ళకి కానీ అలాంటి కండిషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళకు కా కాడ్ లివర్ ఆయిల్ ప్రిఫర్ చేస్తారు డాక్టర్స్ అది ఉమేగా టూ ఉమేగా త్రీ క్యాప్సల్స్ లాగా ఉంటుంది ఫిష్ ఆయిల్ ఉంటుంది సో ఎందు గురించి అంటే ఆ ఓఆర్పి వచ్చేసి మైనస్ టూ హండ్రెడ్ ఉంటుంది కానీ కెంగెన్ వాటర్ మాత్రము దేనికి కూడా కంపేర్ చేయనంత అంతగా మైనస్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి మైనస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ వరకు మోడల్ని బట్టి ఆ ఓఆర్పి అనేది మన వాటర్కు ఉంటుంది జనరల్ గా ఇక్కడ మనకు కొన్ని లిక్విడ్స్ ఉన్నాయి మనకు ఈ ఓఆర్పి మీటర్ అని ఒకటి ఉంది సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మన ఎయిర్ లో అండ్ వాటర్ లో ఆక్సిడేషన్ లెవెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇది సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎంత చూపిస్తుంది అంటే మైనస్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ టూ హండ్రెడ్ ఎబో చూపిస్తుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇక్కడ అంటే మనకి ఇక్కడ ఎయిర్లో ఆక్సిడేషన్ లెవెల్ ఎంత ఉందనేది ఇక్కడ క్లియర్గా చూపిస్తుంది ఇక్కడ యావరేజ్గా చేసుకుంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ అరౌండ్ మనకి పెరుగుతూ ఉంది టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ అరౌండ్ ఉంది సో ఇదే ఒక మిషన్ని మనం ఒక పార్క్ దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకుంటే తక్కువ చూపిస్తుంది ఇదే ఒకటి ఇదే మిషన్ని మనం ఎర్లీ మార్నింగ్ చెక్ చేసినట్టయితే ఇంకా తక్కువగా చూపిస్తుంది ఇదే మిషన్ని మనం హిమాలయాల్లో వెళ్ళి చెక్ చేస్తే మైనస్లో చూపిస్తుంది సో ఏంటి అంటే ఇది పొల్యూషన్ని మన ఈ వాతావరణంలో ఎంత ఉంది ఆక్సిడేషన్ లెవెల్స్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయనేవి ఇది చూపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు కొన్ని బ్రాండ్ ఇవి ఉన్నాయి మనకు స్ప్రైట్ తీసుకున్నాము అండ్ కిన్లీ తీసుకున్నాము బిస్లరీ తీసుకున్నాము మన ఈ కెంగెన్ మిషన్కి ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇచ్చామో ఆ వాటర్ని తీసుకున్నాము ఈ వాటర్ని కెంగెన్ వాటర్కు కెంగెన్ మిషన్కు కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత అవుట్పుట్ వచ్చిన వాటర్ని మనం తీసుకున్నాము ఇవి ఇవి కెంగెన్ వాటర్ అంటే ఈ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఆక్సిడేషన్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయో మనం ఇప్పుడు చూ చెక్ చేద్దాం ఇంకొక చిన్న విషయం ఇక్కడ చెప్పాలండి నేనైతే ఏవైతే బ్రాండ్స్ ఇక్కడ నేను చేసి తీసుకున్నానో వీటిని నేను ఒక రిప్రజెంటేటివ్ పర్పస్గా మాత్రమే తీసుకున్నాను నేను ఏ బ్రాండ్ని ప్రమోట్ చేయట్లేదు ఏ బ్రాండ్ని నేను డీక్రియేట్ చేయట్లేదు ఓన్లీ ఏంటంటే ఈ వాటర్లో ఉన్న బెనిఫిట్స్ అనేవి ఎంత ఉన్నాయని ఒక చూపించడానికి మాత్రం ఒక రిప్రజెంటేటివ్ పర్పస్గా మాత్రమే నేను ఈ బ్రాండ్స్ తీసుకోవడం జరిగింది నేను
సో అలాగే మనము ఆర్ఓ మనకు ఈ కెంగెన్ వాటర్కు ఇన్పుట్ ఏదైతే ఇచ్చామో ఆ వాటర్ని కూడా వేస్తున్నాం అండ్ ఫైనల్గా ఫైనల్గా కెంగెన్ వాటర్ని వేస్తున్నాం ఓకే రైట్ నేను ఇప్పుడు చెక్ చేస్తున్నానండి స్ప్రైట్లో చెక్ చేస్తున్నాను ముందు మనకు స్ప్రైట్లో ఆక్సిడేషన్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయో చూస్తే ఎంత ఉందండి రీడింగ్ రీడింగ్ మనకు త్రీ హండ్రెడ్ చేంజ్ ఉంది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఉంది త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది సో ఈ వాల్యూస్ ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ వాల్యూని ఏం చేస్తుందో చూద్దాము మనం ఇప్పుడు కిన్లీలో చెక్ చేస్తున్నామండి కిన్లీలో కిన్లీలో కూడా మనకు ఓఆర్పి వచ్చేసి అరౌండ్ ఇది కూడా త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్లోనే ఉందండి త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్లో ఉంది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ కొంచెం కొంచెం తగ్గుతూ ఉంది సో యావరేజ్గా ఇది కూడా త్రీ హండ్రెడ్ అరౌండ్ ఉంది మనకు కిన్లీ వాటర్ కూడా అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే బిస్లరీ వాటర్ బిస్లరీ వాటర్ వచ్చేసి మనకు ఇది కూడా త్రీ హండ్రెడ్ అరౌండే ఉందండి ఇది సో ఇది కూడా త్రీ హండ్రెడ్ అరౌండే ఉంది అండ్ ఫైనల్గా మనము ఈ మిషన్కు ఇన్పుట్ ఇచ్చిన వాటర్ అండి ఇన్పుట్ ఇచ్చిన వాటర్ ఇది మనం ఒకవేళ చూస్తే ఇది మనకు టూ హండ్రెడ్ చేంజ్ కనిపిస్తుంది అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ సో టూ హండ్రెడ్ చేంజ్ అనేది ఈ వాల్యూ అనేది కనిపిస్తుంది కెంగెన్కు ఇన్పుట్ ఇచ్చిన వాటర్ ఇది అండ్ ఫైనల్గా కెంగెన్ వాటర్ వచ్చేసి మనకు ఒక్కసారి రీడింగ్ చూస్తే సో మైనస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ చేంజ్ అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంది అరౌండ్ ఇక్కడ క్లియర్గా చూస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సో ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ అరౌండ్ మనకు ఇది వాల్యూ అనేది చూపిస్తూ ఉంది సో యాక్చువల్గా ఈ వాల్యూస్ అనేవి మనకు ఏం చూపిస్తున్నాయి సో ఒక్కసారి మనము నేను మనం చూస్తే సో ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ చార్ట్ ఇది యూనివర్సల్ ఎలక్ట్రాన్స్ చార్ట్ అంటే ఇది మనం ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓఆర్పి ఉన్న వాటర్ మనం ఒక లీటర్ తాగితే మన బాడీకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది వస్తుంది సో మనము త్రీ ఫార్టీ వన్ ఓఆర్పి ఉన్న వాటర్ మనం ఒకవేళ వన్ లీటర్ తాగితే మనకు టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి సో అలాగే అలాగే మనకు టూ ఎయిటీ టూ ఓఆర్పి ఉన్న వాటర్ ఒకవేళ మనం వన్ లీటర్ తాగినట్టయితే మన బాడీకి హండ్రెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి అంటే మనకు టూ థర్టీ త్రీ ఓఆర్పి ఉన్న వాటర్ మనం ఒక లీటర్ తాగితే మనకు థౌజండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనకు వస్తాయి అంటే మనకు బాడీలో డైలీ ఎన్ని సెల్స్ అనేవి చనిపోతూ ఉన్నాయి అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మనకు కావాల్సి ఉంటుంది ఎవ్రీడే మన బాడీలో కొన్ని కోట్ల సెల్స్ అనేవి చనిపోతూ ఉంటాయి అంటే మనకు కొన్ని కోట్ల ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి డైలీ కావాల్సి ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఓన్లీ హండ్రెడ్ మనం ఒకవేళ ఇప్పుడు తాగే వాటర్ ఏవి తీసుకున్నా కానీ మనకు టూ అండ్ అబౌనే చూపించాయి మనం ఒకవేళ టూ థర్టీ త్రీనే మనం ఓఆర్పి తీసుకుంటే మన బాడీకి ఒక్క లీటర్ ఆ వాటర్ తాగడం వల్ల థౌజండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే మన బాడీకి వస్తాయి ఒకవేళ మనం డైలీ ఐదు లీటర్ల వాటర్ తాగినా కానీ మనకు ఫైవ్ థౌజండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే వస్తాయి అంటే మన బాడీలో ఉన్న ఫైవ్ థౌజండ్ సెల్స్ ని మాత్రమే యాక్టివ్ చేసే కెపాసిటీ అనేది ఈ వాటర్ కు ఉంది కానీ ఒకవేళ మనం ఫ్రూట్ జ్యూస్ తాగితే మనం మైనస్ థర్టీన్ అనుకున్నా కానీ మనకు వన్ క్రోడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మన బాడీకి వస్తాయి అందు గురించే మనకు డాక్టర్స్ హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు మనకు ఫ్రూట్స్ అనేవి తీసుకోమంటారు అండ్ అలాగే మనం గ్రీన్ టీ తాగితే మైనస్ సెవెంటీ టూ ఓఆర్పి తీసుకున్నా కానీ మనకు పది కోట్ల ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఒక లీటర్ మనము గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల వస్తుంది అంటే దీన్ని కంపేర్ చేస్తే ఒకవేళ మన కెంగెన్ వాటర్ దేనితో కూడా కంపేర్ చేయకుండా మనకి ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ అబోనే ఉంది మన వాటర్ వచ్చింది కానీ మనం ఒకవేళ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ చేసుకున్నా కానీ కొన్ని లక్షల కోట్ల ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఒక్క లీటర్ కెంగెన్ వాటర్ తాగడం వల్ల వస్తుంది అలాగే మనకు ఒకవేళ రోజుకు ఒక మూడు లీటర్ల కెంగెన్ వాటర్ తాగినట్టయితే కొన్ని మూడు వే మూడు లక్షల కోట్ల ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మన బాడీకి వస్తాయి అంటే మూడు లక్షల కోట్ల సెల్స్ ని అనేవి యాక్టివ్ చేసే కెపాసిటీ అనేది మనం తాగే వాటర్ కు ఉంటుంది 
सो ई वालूस अने मन को कंफ्यूजन का उठाई सो दाने मन के चार्ट अभी चूपार सो मन ग्लास कैंगन वाटर मन कंपेर चेयदल पदहार कपल ग्रीन टी ताते ऐंटी आक्सीडेंट मन बाडी को वस्तो जस्ट ग्लास कैंगन वाटर तागम वाल मन अंत ऐंटी आक्सीडेंट अने मन बाडी को वस्ताई अलागे वन वन केजी ब्लूबेरी ब्लूबेरी अंत द कि आफ् ऐंटी आक्सीडेंट अटर ब्लूबेरी ब्लूबेरी अने इंडिया पड़ा यूरो कंट्री पड़ता है अटे अभी केजी मन को अंतरजल ब्लूबेरी मन को रेल ऐसी मूड वेल ऐद वरक पर केजी अने ब्लू ब्लूबेरी अने केजी तिंते ऐंटी आक्सीडेंट मन बाडी को वस्तो जस्ट मन ग्लास कैंगन वाटर तागम वाल मन अंत ऐंटी आक्सीडेंट अने मन बाडी को वस्ताई अला फाइव के फाइव केजी ब्रोकेली ब्रोकेली फाइव केजी तिंते ऐंटी आक्सीडेंट मन बाडी को वस्तो जस्ट मन ग्लास कैंगन वाटर तागते मन बाडी की अलागे मन वन अंड हाफ लीटर कैंगन वाटर को कंपेर चेयदल नलब पालकूर कटल तिंते ऐंटी आक्सीडेंट मन बाडी को वस्तो जस्ट मन वन अंड हाफ लीटर कैंगन वाटर तागते मन बाडी की अभी ऐंटी आक्सीडेंट अने वस्ताई अला थर्टी एट क्यारे तिंते ऐंटी आक्सीडेंट मन बाडी को वस्तो जस्ट मन वन अंड हाफ लीटर कैंगन वाटर तागते मन अंत ऐंटी आक्सीडेंट अने मन बाडी को वस्ताई अला मन को सवेन हंड्रेड अंड फिफ्टी सिक्स हंड्रेड अंड फिफ्टी सिक्स बनाना तिंते ऐंटी आक्सीडेंट मन बाडी को वस्तो जस्ट मन वन अंड हाफ लीटर कैंगन वाटर तागते अंत ऐंटी आक्सीडेंट अने मन बाडी की वस्ताई अला फाइव हंड्रेड अंड सिक्सटी ऐपल तिंते ऐंटी आक्सीडेंट मन बाडी को वस्तो जस्ट मन वन अंड हाफ लीटर कैंगन वाटर तागते वस्ताई अला त्री पाइंट सॉंकिन तिंते ऐंटी आक्सीडेंट वस्तो मन बाडी की सो जस्ट वन अंड हाफ लीटर कैंगन वाटर तागम वाल मन को अंत ऐंटी आक्सीडेंट उ अंदर मन बाडी एला से अने हेल्थ उठाई वाटर तागम वाल मन की एला डिजेस अवकाश उ सो ई फोटो चूस न मन को इधर मध्य एंत एज गैपने को क्लीयर का अबजर्व चे मन को फिफ्टीन टू ट्वेंटी इयर्स एज गै्या कैफ्ट सैड मन कंपनी सीईओ हीरो नारी ओशीरो सो रईट सैड उ मैं रीसे मन एनाजी बिजनेस अडवैजर अत बिजनेस अडवैजर यूएसए सो वी वीलिदर एजने सेम एज रीजन एंटे मन सीईव वे गत नलब नाग संवस कैंगन वाटर तागतना बिजनेस अडवैजर वे रीसे मन कैंगन वाटर तागतना अटे मन को एजिंग प्रासेस अने स्लो उठी मन रीजन का चुप्स सो so, यह वाटर उकेंड प्रापर्टी वे आलैन ऐजेशन आलैन ऐजेशन अटे वाटर उ पीहेच बटी पीहेच गाढ़त ने बटी अभी ए नेचर मन चूड्स पीहेच अने मन सैवन अने न्यूट्रल उ पीहेच सैवन कटे तगते मन के एसरी नेचर पीहेच सैवन कटे पे अभी आलैन नेचर मनि बाॉडी एसरी नेचर पेरग वाल सिक् मशी बाॉडी आलैन नेचर पेरग वाल मन को हेल्थ वे अंडी अने चार्ट चूपी सो आथंटिक मनि बाॉडी एसरी नेचर पड़ा वाल चाल रकल रोग आथंटिकवरना उ मनि बाॉडी आलैन नेचर पेरग वाल हेल्थ वस्तारा चूस्ते चूसे इतने पेर डाक्टर ओटो हेनरी वारबर् इतने नोबल प्रईज विनर नाट ओनली नोबल प्रईज विन नोबल प्रईज इतने कैंसर पैन परशोधन चेसी अटे प्रस्तुत प्रपंच कैंसर ट्रीटमेंट जो अंत इतने रीसर्च पुण्यमे अटे नई थर्टी वन इतने नोबल प्रईज वाचि अत अंत मुदे नई ट्वेंटी थ्री अत कैंसर पैन परशोधन चेसी सो इतनी स्टेट अंत मेजर का उड़ेवी ए मनि बाॉडी एसीडिक नेचर पेरग वाल चाल रोग रोग इतनी निर्धारण से अला कैंसर एसीडिक नेचर पेरग वाला कंफर्म चुनाव अंक मनि बाॉडी आलैन एनविरा कैंसर कणा जीवन विषय चला स्पष्ट अदे दाने कैंसर टिश्यूस एसीडी वेर ऐस हेल्थी टिश्यूस आलैन सो नोबल प्रईज विनर चींत ऐक्युरे अटे टू प्लस टू इज ईक्वल टू फोर अनेंतर करेक्टो नोबल प्रईज विनर चिंती अंत पर्फेक्ट उ मन नोबल प्रईजेस अने मन को वस्ताई सो मनि बाॉडी आलैन नेचर रिक्वर्मेंट ए चूस्ते मनि बाॉडी उ प्रती आर्गा एक्सप्ट गैस्ट्रिक सिक्रेषन तप मीदी आलैन स्टेटस उठाई सो मन ते फुडने एसीडिक 
తాగే వాటర్ అనేది మనకు ఎసిడిక్ సో మనిషి బాడీ పిహెచ్ అనేది మెయింటైన్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉండదు సో మనకు ఇప్పుడు ఏవైతే ఇప్పుడు వాటర్ ఉన్నాయో ఇక్కడ రిప్రజెంటేటివ్గా తీసుకున్నా ఈ వాటర్లో ఏమేమి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి ఇంతకు వీటి పిహెచ్ ఏంది ఒకసారి చూద్దాం ఇంతకుముందు పిహెచ్ని మనం టెస్ట్ చేయడానికి